首先，我们要欢迎各位华文媒体的朋友到台湾。时间过得很快，明天就是五二零了。在座的各位，有些人去年五二零的时候也在台湾，所以我要借用这个机会来说明一下过去一年台湾的变化。去年我在就职演说的当中提到，我要为台湾做五件重要的事情。以下。我就要简要的说明这五件事情目前的进度。首先是经济结构的转型，这是新政府最优先的项目。我们希望改变过去的生产模式，透过创新来提升产业的生产力跟竞争力，进而创造优质的就业机会，让民众的薪资可以跟着提升，而经济也能够成长。那么过去的一年，台湾的各项经济指标都有进步。几天前，我看到彭博的报道，说台湾拿到进步奖。但是我也清楚，从民众的角度来看，我们做的还不够。这一点政府会谨记在心，继续为人民的生活来打拼。五加二产业创新计划已经陆续启动，同时我们也推出了前瞻基础建设，希望趁着经济。景气复苏的时机，来为台湾的未来竞争力打下基础。第二，在社会安全网的面向上，最受瞩目的年金改革相关的法案已经进入最后的阶段的审议。我知道外界有一些人批评，觉得改革太慢，幅度不够大。但是我要提醒大家，退休金是有关每个人的切身的利益。本来就是一个非常复杂、跟困难的一项改革，有一年的时间来解决数十年累积的问题，我认为这一切是值得的。在社会住宅的推动上，现在新建完成、正在新建以及规划中的社会住宅，一共将近五万户，我们正朝着我们既定的目标前进。关于长照二点零。我们完成了修法，确定了裁员，现在也有将近一千八百个服务单位挂牌。政府会帮中壮世代照顾年老的父母，这是我的承诺。第三，在社会公平正义上面，我要已经代表了政府向原住民族道歉，也在总统府成立的原转会来推动后续的工作。司法改革方面，我们透过民主的程序。来筹备司改国事会议的议程，这个过程中有一些争议和意见，但是，请相信政府的决心，我们会坚持到底，绝对不会半途而废。在转型正义的面向上，不当党产的追讨，公国公产私有化的问题的解决，威权时期档案的公开，都已经有具体的成果。我也希望促展条例能够在立法院这个会期能够通过，让台湾的民主更向前走一步。第四，在促进区域的和平稳定发展和妥善处理两岸关系方面，维持现状就是我们的主张。我所做的承诺从来没有任何的改变。这是一个新的时代，因为台湾人民希望它是一个新的时代。我盼望对岸的领导人能够正确地解读去年选举的意义，以及从去年开始台湾不断释出的善意。旧的问卷应该让它过去，新的问卷上头有新的题目。两岸领导人如何共同来维持两岸的和平与繁荣，这才是新的课题。第五，在外交及全球化的议题上面，过去一年。台湾对美国、日本、欧洲等主要国家或地区的交流都有实质的进展。就有两次的出访，我们也和中南美洲的邦交国建立了更稳固的关系。这个星期三，亚东关系协会正式改名为台湾日本交流协会。日本方面也有副大臣层级的官员来台访问，台湾和日本的关系持续在进步当中。在增加台湾跟区域各国的连接方面
，我们积极推动新南向政策。过去的一年，东南亚来台的旅客大幅增加，也代表着相关的工作都已经逐渐展现出成果。各位在场的媒体朋友，近来不少的民调是这样显示的：多数的国人支持我，但也表现出对我的不满意。这些我都虚心接受。我选择在第一任第一年就推动最困难的改革。过去的总统没有人会这样做。从民断、从民调精算的角度而言，这并不是最好的选择。不过，我不是为民调做事，我是为台湾做事。民调的起伏是预料中，也是必须付出的代价。过去这一年来，因为政府投入相当大的力量。在推动国家的改革，有人觉得是被改革的对象而感到不满，有人不习惯在改革的过程中吵闹纷吵闹纷乱，也有人对于改革的速度感到不耐烦。民主政治，每一任的政府的时间都是有限的，只要对改革有利，我们不怕得罪人。当我去年就任的时候，看到我们的国家有这么多过去没有人愿意面对的问题，我就告诉自己，必须要把这些事情全力做好。我们一定会经历一段比较困难的时刻，就像在人口稠密的都会区里盖捷运的交通黑暗期。但是，当我们走过这一段，回头再来看的时候，这一切都会值得。有的年金改革，未来一整个世代都不必去担心自己的退休生活，解决了不当党产的问题。二零一八年的县市长大选，就将是台湾民主发展史上第一次没有不当党产介入的选举。我们投入国家经济的升级转型，投入能源的转型，投入基础建设的更新。国际许多重要的产业就开始愿意投资台湾。对于那些在这段阵痛期仍然坚坚定地表达对我支持的国人同胞，蔡英文衷心地感谢大家。我也希望改革能够快一点。不过，我要提醒大家，改革是一群人、一个国家一起前进，大家要一起走。不是只有政府和一些人快速地走在前面，而其他的人远远地落在后头。我知道很多人希望改革能够速战速决，但我们是民主国家，台湾不可能回到威权时代。如果不能忍受争吵，我们如何拥抱民主？我不是独断独行的政治强人，我是在民主政治下。有坚强改革意志的领导者，而我们现在所做的，是过去几任总统想做却都没有办法做的改革。我不会放弃我的坚持，在上一个阶段，政府团队的主要任务，是把我们执政的理想价值，化为具体的施政蓝图跟政策规划。未来的一年，我们会进入下一个阶段。新的阶段，我们团队的重要的目标就是执行。我心里很清楚，一个精明的政治人物会找简单讨喜的事情来做，但是负责任的政治人物会不计毁誉，帮国家解决问题。台湾问题的急迫性让我别无选择，只能负起责任。在场媒体朋友去年五月之前的。台湾是一个什么样的情况？我们来试想一下。当时，我们的出口连续衰退，经济形势非常的不乐观，长照没有裁员，年金快要破产，两岸外交领域也被认为会陷入重大的危机。当时各大机构的预测都说，经济成长要保一都有困难。现在一年过去了。我们没有陷入那样的困境，出口在增加，景气开绿灯，经济在成长
长照的裁员、年金的改革都已经陆续到位。两岸外交的部分，我们坚守的立场跟价值都没有改变，这证明我所领导的政府团队有能力把台湾带向更好的方向。蔡英文的政府会坚持下去，做得不好的地方，做得不够的地方。我们也会虚心改进，改革的脚步不会停止，这是我对所有执政团队的命令。最后，再一次跟现场的媒体朋友致上我的谢意，特别是海外的贵宾，再次欢迎各位来到台湾，祝大家这一次的台湾之行圆满顺利，谢谢。